geriatrics, study of old people. By the way, I'm Professor Shekhar. E geriatrics ni first choice against Kunantamandi. Only two. Oh my God. <laughs> See, geriatrics and te vaisai na pradhavala pai focus. They're going to be your patients, right? Me mal choose tunte megata course lani fillai pai vera choice leka indulo join na tunar miru. Why? What's the problem? Can anyone tell me? Hmm? Yeah. ఇయర్స్ <laughs> 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 Be careful, huh? Inka? AJ is not a good thing. He's not a good thing. He's not a good thing. He's not a good thing. Sir, you're a good thing. 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 This is fixed. That's why you're fixed. I'm not a good thing. 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 సావిత్రికి జమనికి పాటలు పాడేద్దామని రేడియోలో వచ్చిన పాటలన్నీ నేర్చుకున్నా ఏమైంది మైదా పిండి పిసుకుంటున్నా వరే చంటిగా వింటున్నావా మొదటి పొద్దు ఏటదే హారతి బేబీ అర గంట నుంచి కొడుతున్నావు ఏమొచ్చింది పుణ్యం వచ్చింది ఏది చూపెట్రా పుణ్యం ఎలా చూపిస్తాం ఇరవై రూపాయలు కొబ్బరికాయ ఐదు రూపాయలు అగరబత్తి మూడు రూపాయలు కర్పూరం ఇవన్నీ పెట్టుని పెట్టుబడి కనిపించినప్పుడు వచ్చిన పుణ్యం కనిపించదే కాకెత్తుకుపోయిందా అయ్యో అయ్యో ఏంటి ఆ మాటలు లెంపలు వేసుకో దేవుణ్ణి అలా అంటాం మహా పాపం ఆడ నా జీవితంలో చేసిన ఘోరాలతో పోలిస్తే నేను ఇంకా గారం చేసినట్టే దేవుడా అడిబూడదా తిట్ట తలుచుకుంటే నన్ను తిట్టు లేదా నీ చెప్పు తీసుకుని కొట్టు అంతేగాని ఏమైంది అయ్యో కొత్త చెప్పులు కొత్త చెప్పులు పరుకులు పదేళ్ళు లేదు పట్టుకో నీకు సిగ్గుంటే వచ్చే జన్మలోనైనా చెప్పుగా పుట్టకు ఒకవేళ పుట్టినా మా బేబీ కాలు కింద ఉండ వచ్చింది మరదలు ఏంటత్త చెప్పులు తగ్గిపోయినట్టున్నాయి అయ్యో పాపం పిన్నేసులు పెట్టుకుంటున్నావా నాకు చెప్తే అమెరికా ఫోన్ చేసి నా విజ్జి బాబుకి చెప్పేదానిగా నాకు బూట్లు పంపినప్పుడే నీకు రెండు జతలు పడేసేవాడు కొరియర్ లో ఎలా అన్నా చూడు ముసలాడు డప్పు కొడితే ముసలద్దు రంకేసిందని బాగానే వయ్యారాలు పోతున్నా అసలు వచ్చిన అది ఇప్పుడు ఏమందని పోంది బాబా పాపం చెప్పు తెగిపోయిందన్న బాధలో ఉంది బేబత్త మా అబ్బాయి అంటే అమెరికాలో డాలర్లు సంపాదిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి మలాంటాలు లెక్క చెయ్యం కొత్తే కొనుక్కుంటాం మీ శేఖరం పాపం టీచర్ జాబు కదా మొహా అంటే పాతిక వేలు ఉంటదేమో జీతం అందులోనే అన్ని చూసుకోవాలి నీ కొడుకు అమెరికాకి ఎగేసుకెళ్లి చేసేది కూడా ఈ హోటల్ పని నాలుగు డబ్బులు వచ్చేసరికి కాళ్ళు నేల మీద ఆనట్లేదు పోనరా చంటి నా కొడుకు ఏదో చదువుకున్నాడు కాబట్టి ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు దీని కొడుకి నాకు చదువు అవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెసరట్లు వేసుకుంటే ఆడక్కడ పిజ్జాలు బొజ్జాలని దిబ్బరట్లు వేసుకుంటున్నాడు అది కాదే నీ కొడుకు అమెరికా వెళ్ళిన కొత్తలో టాయిలెట్లు అవి కడిగా ఓడంట కదా ఇంకా అది చేస్తున్నాడా మానేసాడా బేబీ దాని నోట్లు నోరెందుకు పెడతావు పర్లేదులే బాబా బేబతకి హ్యాండ్స్ లో రూపాయి లేకపోయినా బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ కేం తక్కువ లేదని తెలిసిందేగా నేను వెళ్తాను షాపింగ్స్ కెళ్ళాలి ఉండేవాడు ఎలా పోయాడంట గుండె పోటు అయినా ఈ ఫోటో ఏంట్రా ఇంత అర్థానంగా ఉంది పాపం వాళ్ళ దగ్గర అదే ఉండి ఉంటుంది బేబీ పోయాక ప్రేతకల శవంలో ఉండాలి కానీ ఫోటోలో కాదు పీనాస్ సచ్చినాడు సరైన ఫోటో దిగుంటే ఇలాంటప్పుడు పేపర్లు వేసుకోవడానికి ఎంత కలగా ఉంటుందో పోయాక ఏ ఫోటో అయితే ఏంటి బేబీ మనం ఏమన్నా చూస్తామా చస్తామా
ఒరే సండిగా మన అర్జెంట్ గా ఒక ఫోటో స్టూడియో కెళ్లి అందంగా నాలుగు ఫోటోలు దిగలరా నేను ముందు పోయాను అనుకో నువ్వు మంచి పట్టం కట్టించు నువ్వు పోయావు అనుకో నేను కట్టించి పెడతాలి ఎక్కడ బాలాదూర్ తిరిగి వస్తున్నావే అరుసూయ పార్లర్ వస్తున్నాయో నువ్వు దాచిన కట్నం డబ్బులు సగం దీని మొహానికి పేడ రాసుకోవడానికి సరిపోతుందిరా మనసు మంచిగా ఉంటే మొహం కలకలగా ఉంటది కడుపులో కుళ్ళు ఉంటే మాడు మొహంలాగే ఉంటది కాస్త నవ్వుడు నేర్చుకోవే అనసు ఇదిగా మసీలు తెస్తాను మందులు వేసుకుంది ఎక్కడ పడ్డావు అంటే అది సులో ఈ ముసల్దే తగిలించేసి ఉంటది దెబ్బ రోకాసులో నోరసుకొని పడిపోద్ది మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే బేబీని ఎందుకమ్మా అంటావు నన్ను ఆవిడ తిట్టినప్పుడు మాత్రం సైలెంట్ గా ఉంటావు నేను ఒక్క మాట అంటే చాలు కూతురు నన్ను కూడా చూడకుండా ఆవిడకే సపోర్ట్ చేస్తా మాట్లాడతావు అసలు సిగ్గులేదు అసలు నీకు మాకు కాదే నీకు లేదు సిగ్గు బయట వేసి ఇరవై ఏళ్ళు అయ్యి ఒంటి మీదకి ముప్పై నాలుగేళ్లు వచ్చాయి పెళ్లి పిటకలు ఏమి లేకుండా ఇంకా మీ బాబు మీద పడి సిగ్గు లేకుండా తింటున్నా ఇంకా మంది వేసుకో పోన్లే బేబీ చిన్నపిల్ల ఇదా పెళ్లి చేస్తే పంది పిల్లలు నిన్నట్టు పది మంది పిల్లల్ని ఆయనా నాకు ఎందుకులే రేపు వస్తావు క్యాంటీన్ కి చిన్న దెబ్బాయిగా వస్తాలే బేబీ సర్లే నేను అన్న మాటలకి ఇది ఎలాగో రాత్రి నీకు తిండేటది కానీ చపాతి కూర పంపిస్తాను తిను ఏ మీ నాన్న జాగ్రత్త వసే తొమ్మిది గంటలకు మందులు ఇవ్వాలి మీ బాబుకి మర్చిపోకు మంచి మంచి వాళ్ళందరూ పోతున్నారు ఈ ముసల్దానికి రాదు అమ్మ నన్నే ఏదో కూశావు సంటి నీకు ఇష్టమని వేసిన కాలు కొని తెచ్చాను ఇక్కడ ఎడుతున్నానే ఏ గుమ్మడికాయ ఇప్పుడు తిట్టుకోయే తాము చోలు ముసల్దానికి బేబీ నేమి అనకే చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగాం దాని మాట కాదు ప్రేమ చూడు రోజు చూస్తున్నావు వేరు శనకాయలు తింటే నీకు ఎలర్జీ అని కూడా తెలియని ఆవిడ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ నీకు అది అంతకంటే ఎక్కువేనే నాకు అవును ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్ళాల్తుంది బేబీ 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 నాన్న చొక్క సరిగ్గేసుకెళ్ళు తెలుసులేవే బాబీ బేబీ ప్రతి దానికి బేబీ మా ఇద్దర ముసంది Guys, everybody listen. My name is three times. One minute, I'm going to play with you. All the best. What's up? No reply. Where are you? Okay. Let's go to the register. I'm going to 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 go to the register. What are you doing in the final? So far, two groups, sir. What? Vikram, you've been trying since two weeks. And you brought only two groups? What's going on? All the musical shows are all over the place, sir. I'm going to try different things, sir. I'm going to play with the original composers and talented singers, sir. I'm going to adjust the original ones, sir. I'm going to play with you. I admire your passion. But at the end of the day, this is a business. If you don't have a mistake, I'm not going to do it. I'm also answerable to somebody upstairs. But, sir, no. I'm giving you four weeks' time. If you don't have a TRP rating, you don't have a TRP rating. If not, send in your resignation. Ready, boys? Yeah. 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 Are you okay? Yeah, yeah. I'm fine. Shalini. Oh. What's your name? Will you shoot us? Full of the guys. What's your name? Shalini? Shalini, are you okay? Shalini? Hello, excuse me. Get out! Get off the stage! Sir, sir, please. Take them all! Sir, please. Sir, 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 please. No, no. This is not working. Talent is not working. We're going to do it. We need to think out of the box. One year, we're going to try to do it. You're going to do it. Chill, dude. Why are you doing this? Now, I'm going to go to the next year. I just have a bad hangover now. That's it. Lighta, chill. You're going to be a tune composer. Hello? 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 ఎంత చెత్త ట్యూన్ కాంపోజ్ చేసావా తెలుసా నీకు నేను బాగా పాడుతున్నాను కాబట్టి నీ ప్యాంట్ ఉంది రిహర్సల్ కి ప్లేస్ లేదు మా డాడీ ప్లేస్ ఇప్పించాను నీకు ఫోన్ లేని నేను ఫేవర్స్ చేస్తే ఎవడికి కావాలి నీ బాడీ ఫేవర్ ఎలా యూజ్లెస్ అబ్బా
ఆ జాబ్ అప్లికేషన్ ఏమైంది రే ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అంకుల్ హాస్పిటల్ లో ఉంటే వెళ్ళి గిటార్ వాయించొస్తున్నాడు నువ్వు ముయ్ ఆ నన్ను కూడా అదే అనరా నేను కూడా అడగడం మానేస్తాను బా నిజం చెప్తున్నామా ఇంకెలా చెప్తే చదువుకుంటావురా ఇరవై నాలుగు గంటల గిటార్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏం లేవా ఆడే ఆలోచించక్కర్లేదు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు ఆడు సరస్వతి పుత్రుడు నా అలాగే చదువు ఏదో కేరా కష్టపడితే వస్తుంది సంగీతం పుట్టుకతో రావాలి ట్యూషన్ మాస్తే మూడోసారి వచ్చి వెళ్ళారత్తయ్యా పోతే బొమ్మన ఎవడు వచ్చి నా మనో ఉద్దరించక్కర్లేదు బోల్డ్ చదివించా కదా అన్ని రోజంతా ఆ ఫోన్ చేయికి తగిలించుకుని తిరుగుతూ ఉంటది ఏ లాభం ఓయ్ ముసలి నా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది నచ్చే జాబ్ వస్తే నేనే పోతా ఇంట్లో కూర్చొని నీ మొహం చూసే కర్మ అయినా తప్పుద్ది నీది నా మొహమేనే సుప్పనాతి ఎహే ఇదిగా పిల్లల్ని కనేసి పారేయడం కాదు ఎలా పెంచాలో నేర్చుకో లేకపోతే నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను వాడి ముందే నన్ను ఇలా తీసి పారేస్తే వాడు ఇంకా నా మాటే వింటాడు నువ్వు నా మాట వింటే నీ పిల్లల్ని మాట వింటారు అయితే అవనే నా మనవుడిని అంటే ఊరుకుంటానండి డార్లింగ్ అమ్మ బీబీ క్యాండిడేట్ తెలిసిందేగా వదిలే అవును కానీ ఆ పాటలు పట్టుకు వెళ్ళేవి ఏమింది ఆ షాల్ని తాగేసి వచ్చి మొత్తం ఆడిషన్ అంతా చెడగొట్టింది నేను వచ్చి పాడతానంటే నువ్వు తీసుకెళ్ళు నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా బేబీ ఈ ఐదు వేలు తీసుకెళ్లి అమేజింగ్ లో ఏదో గిటార్ కి బ్యాక్ కొనుక్కుంటానన్నావుగా కొనుక్కో అమేజింగ్ కాదు ఆన్ బ్యాక్ వచ్చండి తాత నాన్న అమేజింగ్ రేపు మా బ్యాండ్ షో ఉంది ఎలాగైనా ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ నువ్వే తీసుకురావాలి అమ్మకి తెలిస్తే మళ్ళీ అరుస్తుంది నీకెందుకు నేనున్నానుగా లవ్ యూ బట్ క్రేజీ గ్రాని చూడరా ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు ఈడికి ట్యూషన్ కావాలంటది వాళ్ళమ్మ ఈడు నా గుట్టు 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 నానమ్మ ఏంట నానమ్మ ఇది బా బంగారం గుట్టు నువ్వు చెప్పు తెగిపోతే పిన్నిస్ పెట్టుకుందాం వాడికి 5000 ఇచ్చి బ్యాగ్ కొనుకోమంటున్నావు చెరగొడుతున్నావు కదూ ఊరు పొమ్మంటుంది వాళ్ళ గాడ రమ్మంటుందని మనకి ఎందుకు రా సోకులు ఆడంటే వయస్ లో ఉన్నాడు అంతకాడు గొప్ప పాటగాడు నీ మనవడు కదా నువ్వు ఇలాగే చూస్తుండ్రా వాణ్ణి గొప్ప సంగీతకారుని చేసేదాకా నిద్రపోను నేను ఎలాగో అవలేకపోయాను ఖచ్చితంగా వాడు గొప్ప పాడగాడు అవుతాడ్రా మళ్ళీ ఆ బొచ్చు చాప తగలడం దాని పులిసికి అబ్బాయి కొరమే నీకు ఇష్టం అని పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాను నీకు హలో ఉప్పు సరిపోల బాసం చూస్తే ఎలా తెలుస్తుంది అత్త ఆ రుచి చూస్తే కదా తెలిసేది నువ్వు చూడవే పోని కదా చేపల పులుసులు అడ్డవేరు మసాలాలు ఏది అంటే ఏనవే నువ్వు చక్కగా అల్లం ఎల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలు బాగా నూరి వేస్తే చేప నీ శ్వాసం రాదు ఏ పిల్లవో నువ్వు ఇదిగా చింతపండు పులుసు అంటే అక్కడే ఉంది ఓయ్ ముందే ముక్కలతో పాటు మగ్గెత్తేనే పులుసు రుసు ఉంటది ఈ ఇదిలో కుక్క మరిగిద్ది ఇంట్లో అత్త బాగుద్ది దీని లెక్క ఏంటని ఈయనో కదా నువ్వు ఇదిగా జరుగును నేను చూసుకుంటా బాగా శుభ్రం లేదు పాడు లేదు ఏమండి అత్తయ్య గారు ఆ అమ్మకి ఏటీఎం కార్డు వచ్చింది ఈ కార్డు ఇచ్చేసి పిన్ నెంబర్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోమని చెప్పు వద్దొద్దొద్దు అంటుంది నువ్వే వెనక్కు వాడాల్సింది అని చెప్పు అర్థమైందా ఏది ఏది ఏమంటున్నావు పెట్టామా ఉప్మా అత్తయ్యా నీకు ఇష్టం అని వారానికి నాలుగు రోజులు ఉప్మా ఆయనా ఆ అబ్బాయికి పిల్లలకి దోశలు ఇష్టం కదా గ్రైండర్ లో పడేస్తే అదే ఆడుద్దిగా పిండేసి స్విచ్ చేయడానికి అంత బతకం ఏంటి పిల్ల మాధవి వస్తాను నాన్న ఇదిగా ఉప్మాట నువ్వు ఎలాగో తినలేవు గాని ఇదిగా మన క్యాంటీన్ లో తిరిగి ఇడ్లీ బాగుంటది ఏం మొహం ఏంటి అలా పీకుపోయింది ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నావా అది అది రోజంతా తినేది ఆ మందులు ఒకటేగా సరే అమ్మా వస్తాను దుమ్ము చూడు ఎంత ఉందో చూడ్చా 
కాలేజ్ కురాలి కన్నా నా కొడుకు బాగుండాలి ఎందుకంటే వాడు ప్రపంచం వెళ్ళవే మూడు బయటకు వెళ్తున్న గుమ్మ తాకెళ్ళు అన్ని చెప్పాలా ఇక్కడే ఉన్నానమ్మా ఏటి చెప్పు ఏమ్మా అత్తేని ఉన్నాను రా ఏటమ్మా ఏటి కాదు చెప్పు ఏంటి అత్తే గారి మాధవ్ కుంట్లో ఎలా ఉంది నేను ఒకసారి చూడొచ్చా ఆగు నన్నే బయటకు వెళ్ళమన్నారు టెన్షన్ తో హార్ట్ అటాక్ అంట ఏటో నాకు అర్థం కాదు టెన్షన్ ఏముంది రా దానికి ఒళ్ళు కదలక నీరసం అంతే నెత్తిని పెట్టుకుని మొగుడున్నాడా బంగారు లాంటి పిల్లలు ఉన్నారా ఏది వచ్చినా పెద్దదికి నేనున్నాను ఇంకేటరా బెంగా బెదురు దానికి పాపం చెప్పుకోలేని బాధ ఏమన్నా ఉందేమో మాధవి హెల్త్ ఈ కండిషన్ లోకి ఎందుకు వచ్చిందో నీకు తెలుసు ఇంకోసారి స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే చాలా సీరియస్ అవచ్చు శేఖర్ పెళ్ళి పాతిక సంవత్సరాలు అయిందిరా ఈ వయసులో అమ్మకేం చెప్పాలి మాధవ్కేం చెప్పాలి యు డూ వన్ థింగ్ మాధవ్ నాటికి దూరంగా పెట్టు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంటికి పంపించి లాస్ట్ ఇయర్ అత్తగారు పోయారు కదా ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ పోయా మర్చిపోయాను పోని ఆంటీని ఎక్కడికైనా పంపించేస్తే ఎక్కడికి అమ్మని ఇంకొక రెంట్గా వే రెండు రోజులు కూడా ఉండలేదు అక్కడ వాట్ అబౌట్ ఓల్డ్ హోమ్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అమ్మరా అమ్మ లేకుండా ఒక్కరోజు కూడా నేను ఉండలేను ఏం మాధవ్ లేకుండా ఉండగలవా రేపు తనకు ఏమైనా అయితే డోంట్ బ్లేమ్ మీ శాఖర్ డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ మీరా ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ చాలా బాగుంటున్నాయి సిటీలో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఒంటరి జీవితం గడపలేక వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వాళ్ళంతా వాళ్ళే జాయిన్ అవుతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ షీ మై లైక్ ఇట్ ఆల్సో థింక్ అవర్ శేఖర్ నాని అమ్మా డాక్టర్ ఏమన్నాడు పర్లేదన్నారమ్మా అయితే సర్లే చంటి బాబు బోయింది తప్పించారు పేషెంట్లకి ఇస్తారమ్మా ఆసుపత్రిలో అరవై ఆరు రోగాలు ఉంటాయి అవి తింటే ఇంకో నాలుగు వచ్చి పడతాయి ఇదిగో ఈ క్యారేజ్ నువ్వు మాది తినే పిల్లలకి నేను ఇంట్లో పెడతానులే అందాక ఆకలిస్తే బత్తారసం ఉంది తాగే మాధవి దానికి ఏవి అవ్వదురా లేనిపోని ఆలోచించుకుంటూ ఓ ఇదే పక్క కాదమ్మా డాక్టర్ మాధవ్ రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు అందుకని అంతే కదా అవసరం అయితే ఓ రెండు నెలల పాటు క్యాంటీన్ పక్కకి వెళ్ళను మాధవి కంటి ముందు నుంచి కదలను కన్నార్పకుండా చూసుకుంటాను అది కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకేమవదు వినవా నాన్న ఏం చెప్తున్నాడు అసలు అవతల మనిషి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడో ఏం అక్కర్లేదు నీకు నీ సొల్లు నీ సోది నీ నీ మాటలే ఇంకా ఊరుకో దివ్య నాన్న ప్లీజ్ మీ అమ్మ మీకెంతో మా అమ్మ నాకు కూడా అంతే నువ్విలా చేయబట్టే మా అమ్మకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది డాక్టర్ చెప్పారు అమ్మకి నువ్వు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని నీకు అదే చెప్పడానికి డాడీ కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే మా అమ్మ చచ్చిపోతుంది అదల ఉప్మా ఉంది తినై చంటి అక్కడ ఉన్నాడు క్యాంటీన్ లో పని ఉంటే లేదు 
జాగ్రత్త నాన్న అదే నువ్వు వచ్చావెందుకు నేను చూసుకునేవాడిని కదా బ్రా సీను మాధవ్ గుంట్లో బాగుందా ఇంటికి తీసుకెళ్లారా హాస్పిటల్ లోనే ఉందా ఏమైంది అయ్యో ఏడుస్తున్నా ఎందుకు ఉల్లిపాయలు తల్లిపాలు తాగి రొమ్ము గుద్దాడని చెప్పక ఉల్లిపాయలని దొంగి తిరగడం ఎందుకత అసలు ఏమైంది పాపం బేబత్తిని కొడుగు కోడ్లు ఇంట్లో నుంచి గంటేసారి నా చెప్పలేదా నీకు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎంత చేసావా ఇంటికి ముసలి దాని వేని కూడా చూడకుండా ఈ వయసులో నిన్ను రోడ్ల పడేసారని తెలియగానే ప్రాణ అల్లాడిపోయింది అనుకో ఇరవై నాలుగు గంటలు నా కొడుకు నా కోడ్లు నా మనవడు అని ఆరాటి పడిపోయేదాన్ని విజయతాల అల్లుడు సూర్యబాబు హాస్పిటల్ లో కంపౌండర్ కాదా ఆ పిల్లడు చెప్పకపోతే నాకు కూడా తెలియదు అయ్యో నువ్వేం బగ్గ పట్టుకోకు మా విజయబాబుకి అమెరికా ఫోన్ చేసి చెప్తే ఆవిడ తీసుకుని అర్జెంట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత ఇదైపోయాడో అందరు మీ సేఖర్లో ఉండ్రతా నా కొడుకు గురించి మాట్లాడాలంటే నువ్వు నీ కొడుకు ఇంకో జన్మెత్తాలి తల్లి బిడ్డలు అన్న కలక్షా తొంభై ఉంటాయి నా కొడుకు ఎప్పుడేం చేయాలో తెలీదా నీకెందుకు నీకెందుకే నా కొడుకు కోడలు కోసం నాలుగు రోజులు బయట ఉంటాను తప్పేటి దాని ఆరోగ్యం కోసం ఏమైనా చేస్తా రెండో రోజే అత్తయ్య నన్ను ఎత్తుకుంటూ వచ్చేదా అనుకోడానికైనా అరుచుకోడానికైనా నాకది దానికి నేనే మధ్యలో నీలాంటి తప్పేలా మోహన్ దేవతైనా దూరితే సొంటి కరగ తీసి నాలుగు మీద అంటించేస్తానే గుంటగాను గో రోజానికి ఏం తక్కువ లేదు ముసలి దానికి తండ్రి తరిమేసిన ఎంత జరిగినా నాతో ఒక్క ముక్క కూడా చెప్పలేదు అంత పరాయివాణ్ణి అయిపోయానా బేబీ చేసుకున్నది నేను అనుభవించాల్సింది నేనే ఇందులో సొంత ఏటి పరా ఏటి అంత నా కర్మ ఇన్ని కష్టాలు పెడుతున్నాడంటే నీకేదో చాలా సుఖాన్ని ఇవ్వడానికి దేవుడు దేవుడు పేరెత్తక నా ముందు ఏ ఇచ్చాడు నాకు ఏ ఇచ్చాడు నా చిన్నప్పటి నుంచి ఏం జరిగిందో అన్ని నీకు తెలుసు నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఉన్నావా ఎక్కడో మిలిటరీలో ఉన్నావు కదా పెద్ద గాయకరాలు అయిపోదామని స్కూల్లో పాటలు అయి పాడితే మా బాబుతో చిత కొట్టించి నా నోరు మూయించేసాడు మీ దేవుడు వయసు వచ్చాక ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడి పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుని అప్పుడైనా నాకు నచ్చినట్టు బతకొచ్చు అనుకుంటే పెళ్ళైన ఏడాదికే మా నానిగాడిని నా చేతిలో పెట్టి నా మొగుని చంపేశాడు నీ దేవుడు నిక్కు మొక్కు లేక చంటి పిల్లాడుతున్నాడు ఈ రోడ్డు మీద నిలబడితే ఆదరించడానికి ఎవడు లేడు సరి కదా వయసులో ఉందని ప్రతి వధవరా మీద కట్టేశాడు రా నన్ను కాపాడుకుంటా పిల్లాన్ని పెంచుకుంటా పెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని అన్ని సంపుకుని అన్ని సంపుకుని మొగాడికి మొగుడులాగా బతికాను ఆడు బొట్టుతో సహా అన్ని లాకెళ్ళిపోయినా బంగారం లాంటి బిడ్డని నా చేతికి ఇచ్చాడు అనుకున్నాను రా ఇప్పుడు ఆడిని కూడా దూరం చేశాడు సంటి నన్ను ఒక్కసారి చంపితే సాల్దని కొట్టి కొట్టి చంపుతున్నాడు రా దేవుడు రమ్మన్న ఎదురుకున్నాను దేవుడిని తాళం వేసి ఇదిగో నువ్వు నా వెనకాల వస్తే నా మీద ఒట్టు వెళ్ళిపో 
నేను చూస్తుంటే నాకు భయం వేస్తుంది బేబీ చచ్చిపోనులేరా చచ్చిపోను హలో నాన్న చెప్పయ్యాడికి అదేంటి నానమ్మా చెప్పా కదా ఇవాళ సోల్స్ అంటే ఎగ్జిబిషన్ లో నా బ్యాండ్ షో ఉందని గుర్తులేదయ్యా అమ్మకు బాగాలేదని నాకు కూడా రావాలని లేదు నానమ్మా కానీ నా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నానమ్మా ప్లీజ్ మనసు ఏం బాగాలేదు నాన్న నానమ్మ ఇవాళ అమ్మ హెల్త్ బాగుండుంటే అందరూ వచ్చేవారు కదా నువ్వు కూడా లేకపోతే ఎలాగా నేను ఎలా పాడుతున్నాను ఎవరు చూస్తారు వస్తానులే థ్యాంక్ యూ నానమ్మా ఐ లవ్ యూ హలో హలో నానా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను గేట్ దగ్గర ఉన్నానయ్యా నువ్వు టికెట్ తీసుకుని లోపలికి వచ్చేసి వస్తాను టికెట్ తీసుకుంటాను వస్తాను కాస్తుందని అవును పెద్దమ్మా నీ కొత్త కోయిలే నీ రాత గాడిదే కానీ ఆ రాతకే నీ కొత్తకి లింక్ ఉంది పెద్దమ్మా ఇదిగో ఇది పెట్టుకో ఈ తోండమే నాకు ఎందుకు ఈ రోజు వైశాఖ పౌర్ణమి పెద్దమ్మా చాలా శక్తిమంతమైంది ఈ వినాయకుణ్ణి నీ దగ్గరే ఉంచుకో ఏటో నీ గందరగోళ మాటలు నువ్వు నా దగ్గర దీనికి డబ్బులే నాకు డబ్బులు వద్దులే ఈ రాత్రికి వినాయకుణ్ణి నీ దగ్గరే పెట్టుకుని త్రికర్ణ శుద్ధిగా నువ్వు ఏదనుకుంటే అది జరిగి తీరుతుంది సరస్వతి కటాక్షం లభిస్తుంది పెద్దమ్మా ఏదో ఒకట్లే నేను వెళ్తున్నా నీతో కూర్చుంటే ఏదో ఒకటి చెప్పి డబ్బులు లాగేలాగా ఉన్నావు శుభం మనో వాంచ పల సిద్ధిరస్తు సాయిత్రి బాబు ఎవరన్నా ఉన్నారా చెప్పండి మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందండి చూసే ఉంటారు ఈ ఫోటో స్టూడియో నాదే నా పేరు నారాయణ అందరి ఇళ్లలో ఉంటాయి నా ఫోటోలు వాళ్ళే ఉన్నాయండి అన్ని ఈ కెమెరాలు ఫోటోలు ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు చూశాను మళ్ళీ చాలానికి అది భానుమతి గారు నా పేరు సావిత్రి గాని చిన్నప్పుడు అందరూ నన్ను భానుమతి లాగా ఉన్నావు అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అందంగానే ఉన్నారుగా మీరు నన్ను పాతకేళ్ళప్పుడు చూడాల్సింది నేను కాదు మీరు చూడాల్సింది చేయాల్సింది చాలా ఉంది అంటే అక్కడ కూర్చోండి మిమ్మల్ని పాతికేళ్ళు ఉన్నప్పుడు నా ఫోటో తీస్తాను ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ లా లేదండి పిట్రోల్ ధరలు కోతల రాయలు కూడా పలుకుని టెంట్లు వేసుకున్నట్టు ఉందండి ఆయ్ ఎంతండి ఫోటోకి మీరు తీయించుకుని ఒక అరగంట అలా తిరిగేసి రండి ఫోటో నచ్చితే 
మీకు ఎంత అనిపిస్తే అంత ఇవ్వండి నిజంగా అందంగా వస్తుంది కదండి ఫోటో మీ అందమే మీకు వస్తుంది చూస్తారుగా మాట ఇచ్చారండి పాతకేళ్ళ పడిచిపిల్లని అయిపోవాలండి నేను బానే ఉంది కాని ఆ అవతారం ఏంటి అసలు రే ఇప్పుడే పల్లెటూరు నుంచి దిగుంటది నా చెయ్యి పడితే అంత సెట్ అయిపోద్ది అబ్బా ఏం బేబే బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ ఎత్తట్లేదా నన్ను గాని కంపెనీ ఇమ్మంటావా నీతోనే బేబే ఇరవై మూడు ఉంటాయి I'm sorry, Andy. వయసులో ఈ పీడ కల్లేంట్రా ఆయన
ఈ రాత్రికి ఈ వినాయకుడిని నీ దగ్గరే పెట్టుకుని త్రికర్ణ శుద్ధిగా నువ్వు ఏదనుకుంటే అది జరిగి తీరుతుంది మీ అందమే మీకు వస్తుంది జగన్మాత బిడ్డలాడు జగన్నాథకం నువ్వేనా ఇదంతా చేసింది ఎందుకు నిన్న రాత్రి నుంచి కనిపించకపోతే ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నావురా నీకు నాకు చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అదే అర్థం కావట్లేదు బాబాయ్ రాత్రి అంతా హాస్పిటల్ లో ఉండిపోయినావు ఇంట్లో ఉందేమో అనుకున్నాను బాబాయ్ నాకు ఒక ఫోన్ అన్నా చేసి ఉండొచ్చుగా బ్రెయిన్ పని చేయలేదు బాబాయ్ నీ దగ్గరకు వచ్చిందేమో అని బయలుదేరుతున్నా నీ లోపు నువ్వే వచ్చావు అమ్మ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది బాబాయ్ వచ్చిందా రాలేదే రాత్రి నుంచి కనిపించట్లేదులే అవునా అందరూ వెతుకుతున్నారు అయ్యో పాపం బాధపడకమ్మా వచ్చేసింది బేబీ వచ్చేస్తుంది బాధ బొంగ నా కొడుకులు ఎవరో కిడ్నాప్ చేసి కిడ్నీ కళ్ళు అమ్మేసుంటారు బేబీని కిడ్నాప్ చేసిందే కిడ్నీ కళ్ళు అమ్మిందే ఆ పీడ విరోధడయింది అండి ఏం కావాలి ఇల్లు అద్దెకు కావాలి పోర్షన్ ఖాళీగా ఉందిగా ఎవరు చెప్పారు బయట బోర్డు మేము ఎట్లేదా అందుకే అడుగుదాం అని వచ్చా ఏటి రాజమండ్రి మాట తీరు చూసి అనుకున్నా మీది అటైపోయి అనుకుంటా ఎలా చెప్పావు ఎటకారం చూసి అనుకున్నాను అదే ఆరు వేలు చా ఇచ్చేవాడుంటే సచ్చినోడికి కూడా కట్నం కావాలందట నీలాడిది ముందున్నోళ్ళు నాలుగేలేగా ఇచ్చింది ముసలమ్మలాగా సామెతలేంటి అయినా ఎవరు చెప్పారు నీకు అద్దె నాలుగు వేలని అది ఏంటి బానే ఆడిస్తున్నావే తోక కుక్క కదా మనుషుల కన్నా విశ్వాసం ఎక్కువ ఉంటది 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 కొంపలో ఉండే నామీదేమో ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉంటుంది దారిన పోయే వాళ్ళని చూసి నోరు మూసుకుంటది కుక్క మొహంది పోని నీ మొహం ఆవిడికిచ్చి ఆవిడ మొహం నువ్వు పెట్టుకోవే ఆరవడానికి బాగుంటది ఎవరమ్మా నువ్వు నేనండి మా ఊరే ఏం పేరు బే స్వాతి బే స్వాతి అదేం పేరు బిబి బి స్వాతి బి స్వాతి నువ్వు అట్టాడ పాపయ్య గారి మనవరాలు కదా అబ్బాబే కాదండి కాకపోయినా సరే నిన్నెక్కడో చూశానమ్మాయి ఎక్కడ చూస్తే ఏంటంట ఆ అమ్మాయికి ఇల్లు అద్దెకు కావాలంట ఓ అదే ఆ సంగతి మరి ఇల్లు అద్దె దాని సంగతి చెప్పావా అదే మాట్లాడుతున్నాలే అద్దే ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ మూడు నెలలు ఇవ్వాలి రాత్రి పది కాగానే గేట్లు వేసేస్తాం లేట్ ఉంటే ముందే చెప్పాలి అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని తీసుకొచ్చి ఫ్రెండ్స్ అని ఓమని గోల చేయొద్దు అసలు నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు నీ జోలికి ఎవడొస్తాడులే ఏంటది ఎవరు రారండి ఓసారి గది చూసుకోవచ్చా అదిగో అక్కడ మెట్లు ఉంటాయి పైన గది వెళ్ళి చూసుకో అమ్మా అవును బేపేదమ్మ దొరికిందా వెతుకుతున్నా నానిగాడు ఊరంతా పుని ఏ రైలు పట్టాల దగ్గర హుసేన్ సాగర్ లోనో ఎతికించమని చెప్పాల్సింది నోరు మూసుకో ఏం మాట్లాడుతున్నావు నోరు తెరిస్తే అన్ని అపశకునికి మాట్లాయి ఎక్కడుందో ఏం చేస్తుందో ఎందో లేదో వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా వచ్చేస్తుంది
నేను బాగానే ఉన్నాను మీరింకా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను లేను కదా బాగానే ఉంటారులే మీకు కావాల్సింది అదేగా నా కోసం వెతక్కండి కోడెల ఆరోగ్యం జాగ్రత్త దానికి నా గోల వదిలిపోయింది కాబట్టి తగ్గిపోతుంది అనుకుంటున్నాను ఇట్లు మీ అమ్మ ఏంటండి ఏంటి ఇదంతా నల్లుగురులో ఆవిడే మంచిది అనిపించుకోవాలి నేనేమో గయ్యాలు నవ్వాలనే కదా ఆవిడ ఉద్దేశం నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా ఎందుకు ఆవేశపడిపోతున్నావు అసలు బెడ్ మీద ఎవరు రమ్మన్నారు మందులు వేసుకున్నావా అమ్మకు మందులు ఇచ్చావా నా సంగతి తర్వాత నిన్నటి నుంచి మీరే సరిగ్గా తినలేదు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను అమ్మ గురించి ఈ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ చంటిపాబాకి ఇచ్చేస్తాను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఎందుకు డాడీ సగం పరువు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి ఆవిడ తీసింది మిగిలింది మనం తీసుకోవాలి కదా మాధవి ఆ పనేదో రాకీ గండి పంపించి నేను చేపిస్తాను ముందు కాలు కడుకుని రండి సింధురు గాని రాకీ చూస్తారుగా టయానికి పెళ్ళైతే నీ అంత కొడుకుండి తెలుసుండాలా సింప్రి జిట్టేసుకుని 
గుడ్డెలు సింపుకుని తిరిగితే రాదు పాట బ్రో ఇప్పుడు మీ పాటకు కథ ఏంటి కారణం ఏంటి అదే చెప్పాను కదా వినాయక చవితికి మా ఫ్రెండ్ కాలనీలో సెలబ్రేషన్స్ అది సందర్భం నేను అడుగుతుంది మీ పాటకి కథా కమా మిషు ఏంటని ఇప్పుడు పుట్టినప్పుడు పాట పెళ్ళయ్యాకో పాట పోయాకో పాట విత్తనాలు నాటినప్పుడు పాట పంట చేతికి వస్తే ఓ పాట ప్రతి పాటకు కారణం ఉండాల దాన్ని పాడితే జీవం ఉండాల అంతేగాని నోటికి వచ్చిన నాలుగు ముక్కల్ని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి దబి దబి బాధ్యే అది పాట అయిపోదు ఇప్పుడు సిరిమా లక్ష్మమ్మ పంట సేలో పండి కిలకిల నవ్వింది ఉయ్యాలో నవరత్న రాసుల్ని శవటోడి పండించే రైతన్న రాజంతా ఉయ్యాలో 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 మంచిది ఏ పనికి నువ్వు చేసేది ఏంటి నూర్ ముయ్ సన్ విక్రమ్ కొంచెం షైట్ అయిపోయిన మాట రే అమ్మ ఇక్కడ మాట్లాడు మాట్లాడుకోండి బాబు మాట్లాడరా బ్రదర్ ఎన్నకి కూడా అమ్మాయి పాట పడింది కదా అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఏమో అండి తెలీదు వాళ్ళ బ్యాండ్ పేరు ఏమైనా తెలియదు అండి నాకు ఏ డీటెయిల్స్ తెలియదు దిస్ ఇస్ ద గర్ల్ ఈ షోక్ కావాల్సిన సింగర్ అదే మరి పిచ్చి అంటే ఎక్కడో ఏదో ఫంక్షన్ లో పాడిన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు మనకెలా తెలుస్తుంది బ్రో దట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ అయ్యర్ ఇక్కడున్నావే బైడిరా నీ చావు నా చేతుల్లోనే రా బైడికి మొదన స్టెప్స్ వచ్చినాడా పెళ్ళని సపడానికి సేతులలాగొస్తున్నారు అని జమ్మడి పోను అయ్యో పిచ్చి తల్లి ఇలాంటి ఎదవని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నావు అబ్బా వద్దండి నా బిడ్డ కాదే వాడి బిడ్డ ఇంకే మిత్తని కలిపి చంపుతున్నాను ఆ కళ్ళు కప్పి నిన్నే మోసం చేస్తారే వద్దండి కట్ట బోల సెక్స్ వచ్చినాడు ఇకటే 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 మీకేమైంది మా బేబీ కూడా ఇలాగే టీవీ సీరియల్ చూసేటప్పుడు బండ బూతులు తిట్టేది ఎక్కడుందో ఏమైందో టీవీ సీరియల్ చూస్తుందో లేదో ఏదో సచ్చినట్టు అడుగుతావండి ఇక్కడే ఉన్నాం కదా ఏంటమ్మా నేనున్నాను ఏడకుండానండి హాయ్ స్వతి హాయ్ తాత ఎరా బేబీ గురించి ఏమైనా తెలిసిందా లేదు తాత నేను స్వాతి వచ్చిన పనుండి వచ్చాను నాతో పనేంటి అంటే కొంచెం పర్సనల్ ఏదవేంటి తేడాగున్నాడు ఒక గంటలో వచ్చేద్దాం వయసు వచ్చిన పిల్లతో ఈ టైంలో నీకు పనేంట్రా అవునేట్రా పని అబ్బా ఒక గంటలో వచ్చేస్తాం తాత పంపించు కుదరదు సరే పదా ఇదిగో పిల్ల పది గంటల తర్వాత తలుపు మూసేస్తాం తెలుసుగా తీసుకొచ్చాడేంటి సచ్చినుడు ఒరే ఆ సూప్ ఏంట్రా గుడ్లు మింగేసి త్రాసుపో లాగా దించరా నానమ్మనరా నీకు స్వాతి గారు రియల్లీ ఆసమ్ అండి ఈ యాదవది కూడా ఇటు తాత చూపులా ఉందేటి ఒరే తప్పురా అలా చూడకురా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయిని చూసి ఫ్లాట్ అయ్యాను మీకు విషయం చెప్పాలి చెప్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని చెప్తే చంపేస్తాను సచ్చినోడా మీ డేషన్ నాకు వెంటనే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇవాళ రాత్రికి ఆలోచించి రేపు పొద్దున్నే చెప్పండి మనిద్దరం కలిసి స్వాతి గారు ఇప్పుడు నేనే ఉన్నానండి బాబు ఇంకా ఏమన్నా ముదరష్ట కూడా అరుస్తారేంటండి ఇష్టం లేకపోతే పాడని చెప్పచ్చుగా పాట ఏంటి నిన్న మన ఇద్దరం కలిసి పాడిన పాట సూపర్ హిట్ అయిందని మిమ్మల్ని మా బ్యాండ్ లో పర్మనెంట్ సింగర్ గా అడుదాం అని వచ్చా దానికి కూడా ఇంత అరుస్తున్నారు ఇంతేనా పాటేగా పాడేద్దాం నేను ఉన్నానుగా మీరేంటో మీ భాష ఏంటో ఎప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో నాకైతే అర్థం కాదండి చాలా వెరైటీ పర్సనాలిటీ అండి మీరు ఆ 
బాబు బాబు బిల్లు నేను చూసుకుంటా బిల్లు కట్టే అంత పెద్దోడి అయిపోయావా బిల్లా గడ్డి గుడ్డ దీని ఓనర్ వన్ మంత్ కూరెళ్ళాడు ఈడు మన ఫ్రెండ్ సెట్ చేశా ఫ్రీ ఆ క్యాంటీన్ ఎలా ఏడిసి వచ్చిందో ఏట్రాది జీతాలు దొబ్బుతున్నారుగా నేను లేకపోయేసరికి బద్దకాలు పెరిగిపోతున్నాయి సన్నాసులకి బాబా బేబత్త లేదని బాధపడక బాబా నేనున్నానుగా ఈ వ్యాపారం చేయమంటే దీంతో ఎవ్వరం చేస్తున్నాడా సచ్చెవరా సచ్చినోడా ఈ వయసులో నాకు నువ్వు నీకు నేను ఏంటి తాతగారు రాకుండా టయానికి వచ్చినట్టున్నాను బిజీ బిజీగా ఉన్నారు అబ్బే అదేం లేదమ్మా కూర్చు ఎవరి పిల్ల నా పేరు స్వాతి తాతగారింట్లో అద్దెకుంటున్నాను ఓ వయసు ఇరవై నాలుగు మీ వయసు ఎంత మా అమ్మగారు పదహారు వందకి తక్కువ ఎంత అని అడగలేదండి మీ వయసు అరవైకి పైన ఎంత అని అడిగారు నాకు నలభై ఐదే మోకాళ్ళ దాకా చెప్పారు మిగతాది మరి రేపు చెప్తారా ఎందుకు చదువుతున్నావు ఎందుకు చదువుతున్నావు పిల్లకి నోటు దురి సక్కివే ఎలా వచ్చావు రాకూడదా అండి వెళ్ళిపోనా అదేం లేదు క్యాంటీన్ వచ్చావు కదా ఏమన్నా తింటావా అని అయ్యో వద్దులేండి మామగారు తింటారేమో పెట్టండి ఫ్రీగా నా బావ క్యాంటీన్ లో ఫ్రీగా తింటాను ప్యాక్ చేసి ఇంటికి పట్టుకెళ్తాను నా ఇష్టం నీకెందుకు అయ్యో నీకు రక్తపోతుందా మామగారు అలా అరుస్తున్నారేంటి బాబే నాకు అలర్ట్ లేవు షుగర్ కూడా ఉన్నట్టుంది కళ్ళ ఉప్పిపోయాయి బాబా నాకేం జబ్బులు లేవు చెప్పు దానికి ఉన్న జబ్బులు కూడా లేవంటున్నారంటే మా అతి మరకు కూడా వచ్చేస్తుంది మా అమ్మగారు ఏది లేదంటే ఏదో ఉంది ఉంది అంటా వెండి నువ్వు ఒప్పించా నీకు సులోచన సులోచన ఎందుకు అరుస్తున్నావు సులోచన సులోచన అమెరికాలో టాయిలెట్లు కొడతాడని చెప్పారు ఆవిడనా ఆవిడ బావా ఏంటో మా అమ్మగారు జబ్బులతో మీరు ఇక్కడ అడ్డమైన పనులు చేస్తూ మీ కొడుకు అక్కడ మీలాంటి బతుకు అలాంటి కొడుకు ఎవరి కొండకూడదండి మిమ్మల్ని చూస్తుంటేనే నా కడుపు తరుక్కుపోతుంది అసలు పిల్ల ఎవరో నాకు తెలియదు తనేమన్నా తెలియకుండా ఇంత హిస్టరీ చెప్తుందా నువ్వురా శర్మ గారు సార్ నేనే తెలిసిందా అండి ఏమన్నా అమ్మ గురించి సిటీలోనే మీ మదర్ డెబిట్ కార్డు ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారని బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పారు ఎవరు సార్ తెలీదండి అది మీ మదరే కావచ్చు లేక ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఎందుకైనా మంచిది ఆ కార్డ్ బ్లాక్ చేయించండి చేయిస్తాను సార్ నేను చేయిస్తాను అలాగే సార్ అలాగే ఓకే సార్ అమ్మా ఆ రోజు వినాయక్ పూజలో ఒక అమ్మాయి చూసాం కదా అమ్మ గురించి కనుక్కున్నా కనుక్కున్నావా అయ్యో మీ పాపేనా అవునండి డబ్బా పాలు దీనికేనా అవును ఏ నీకు పాలు రావట్లేదా అయ్యా చూడ్డానికి జొన్న ముక్కలా ఉన్నావు పాలు పడతానికి తీవ్రమా లేకపోతే అందం తగ్గిపోద్దని భయమా తల్లిపాలు తాకితే పిల్లలకి తొందరగా జ్వరాలు జబ్బులు రావు వీళ్ళు దిట్టంగా ఉంటారు డబ్బా పాలు పెడితే డబ్బా కూతురు అవుద్ది గాని నీకు కాదు ఒంట్లో జబ్బులు ఏమన్నాయో కొంప తీసి చిచి మరేం పిల్ల చక్కగా అన్నంలో అల్లం వెల్లుల్లి పాయలు గాని మెంతులు బాదం పప్పులు నువ్వులు తింటే పాలు చిక్కగా వస్తాయి నీకు పల్సటి పాలు ఇస్తే పిల్లలకి ఈరోచనాలు అవుతాయి అర్థమైందా నీకు ఏంటి అర్థమయ్యేది అసలు ఎవరు నువ్వు నీ వయసు ఎంత నీ మాట్లేంటి ఏదో పది మందిని కనిపించినట్టు కబుర్లు చెప్తున్నావు అసలు నీకు పెళ్ళయిందా అది కాదు నా పాప నా పాలు నా ఇష్టం నీకెందుకు పాలే పడతాను పెరిగే పెడతాను నీకేంటి చిన్నపిల్లవి చిన్నపిల్లలాగుండు అసలు ఏం తెలుసు నీకు చిచి అనుబాబుకి ఐదేళ్ళు వచ్చా కూడా పట్టాను నేను పడికెళ్ళు వచ్చి అమ్మా అని సంఖలో దూరిపోయేవాడు నాకు తెలుసా అంటదేంటి పిచ్చ మహంది
దొరికేమనుకోట్లో నిజంగా తెలుసు సార్ ఏంట్రాయ్ హడావుడి తిన్న పల్లెం తీయడానికి దిక్కులేదు ఏమైంది ఇవ్వాలా చెప్పాడుగా ఎవరు ఫ్రెండ్ వస్తుందని వీడింత చేస్తున్నాడంటే డెఫినెట్ గా తేడా ఉంటది నీ అంత కాదులే ఇదింకా నీరసంతో రొప్పుతూ మంచానే ఉంటది అనుకున్నా దుఃఖలా బానే తిరుగుతుంది నేను లేకపోయినా ఇంట్లో అందరూ బానే ఉన్నారు ఇంకే నమస్కారం అండి లక్షణంగా కుందర బొమ్మలా ఉన్నావు స్వాతి అర కిలో మేకప్ వేస్తే అందరూ అందంగానే ఉంటున్నారు ఈ మధ్య ఏమనుకో స్వాతి దానికన్నీ మా నాయనం పోలికలే మమకారం కూడా ఏటకరంగానే ఉంటది నన్ను తిట్టాడా పొగిడాడా అంత లేదు ఆ ముసలి దాంతో నాకు పోలికేంటి ఇంట్లోంచి పోయిందంటగా పాపం ఎత్తికేరా పోతే పోని ముసలిదని వదిలేశారా మీకే విషయం తెలుసు ఆవిడ వెళ్లిపోయిన సంగత మీరు వదిలేసిన సంగత మా ఇంట్లో విషయాలు నీకెలా తెలుసని అడుగుతుందమ్మా చంటి గారు చెప్పారండి ఆయన ఇంట్లోనే అద్దెక్కుంటున్నాను కదా ఆంటీ మీరెళ్ళి మాట్లాడుకోండి లంచ్ రెడీ చేసి పిలుస్తాను అలాగే ఆంటీ డాడీ నానమ్మ దాస్వాతి ఇది డైనింగ్ రూమ్ పైకి వెళ్తే నా బెడ్రూమ్ ఈ గది మూసిందేంటి అది మా నానమ్మ రూమ్ చూడొచ్చు ఒకసారి అంటే మా నానమ్మ లేదు కదా బాగోదేమో అవునులే బాగోదు పర్లేదు పర్లేదు నీకు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు చూసుకో సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్ వీళ్ళు జస్ట్ దొంగలు కాదండి మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సిటీలో హర్యానా నుంచి క్రిమినల్ బ్యాచ్ దిగారు అందరూ యూతే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు పబ్లిక్ తో కలిసిపోయి కేవలం ముసలి మాత్రమే టార్గెట్ చేసి ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నారు తెలిసాక పట్టుకోవచ్చు కదండి అంత ఈజీగా దొరికేస్తే వాళ్ళు క్రిమినల్స్ ఎలా అవుతారు సార్ 
వాళ్ళు కూడా చాలా తెలివిగా సిటీలో ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని రెక్కి నిర్వహించి మరీ కిడ్నాపులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత ముదర్లంటే ఏ స్టేట్కి వెళ్తే ఆ భాషను చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ అమ్మాయి మీ మదర్ డెబిట్ కార్డు వాడటానికి ట్రై చేసింది చాలా స్మార్ట్గా కెమెరా కనిపించకుండా గుడిగడ్డు పెట్టుకుంది ఆపండి ఆపండి ఏమైంది బాబాయ్ ఆ బ్యాగ్ ఎక్కడ చూసినట్టుందిరా ఇలాంటి కొన్ని వందలు అమ్ముతారు బయట మార్కెట్లో అమ్మచ్చు చేపల పులుసు మా వాడికి చాలా ఇష్టం ఎలా ఉందమ్మా రాలేదేంటి అటు నేరుగా వెళ్ళమ్మా ఎవరు అమ్మాయి ఫ్రెండ్ నాన్న మా బ్యాండ్ లో కొత్త సింగర్ మంచి అమ్మాయి కొంచెం మెంటల్ కూడా నాకేం ఆకలేదు చేయలేవురా చేయలేవు బేబీ చేసినట్టు ఎవడు చేయలేడు హలో సిఐ గారు బేబీని ఎత్తుకెళ్లిన హర్యానా పిల్ల దొరికేసింది మీరు వెంటనే మా ఇంటికి రండి ఏం చేసావురా నన్ను నెత్తి మీద ఒక్కటి ఇచ్చేసరికి కళ్ళ ముందు రంగులు తిరుగుతున్నాయా తాత పోయి రా వచ్చింది కట్లిప్పు ముందు చెప్తా ముందు మా బేబీని ఏం చేసావో చెప్పబే పిల్ల పిసాచి కట్లిప్పు రా చెప్తా పోలీసులు వస్తున్నారు ఒక్క ఐదు నిమిషాలాగు వాళ్ళు ఇప్పుతారు నీ కట్లు పోలీసులా ఏ భయమేస్తుందా జాలేస్తుందిరా 
संपद कावाले नुप बेबी ने फ्रेंड्स चुनी जमींदार संपद चूड़े बैठक लागी नड़ूम के कुटे बेबी रे चुड़ स्कूल अखिराज गड़ नीत गौ पड़ा नीक दबली पुस्तक चिंपी नी रक्त तुर्चा गुर्त सर चूड़ अलाते उषा बेबील <laughs> <laughs> चंपेवा <laughs> नोटूदा <laughs> 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 अरुण <laughs> अरुंधति सावित्रि जमुना कांचन माला सूर्यकांत अरेस्टेवाखर चपना विन मैं इट 
అంతగారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బిర్యానీ బాగుందా భలే అందంగా ఉన్నావు బేబీ కదా ఏం తిన్నా పడుతుంది <laughs> మోకాళ్ళ నొప్పు లేవు కీళ్ళ నొప్పు లేవు జుడి చుడు ఏదన్నా అన్నగా ఉందా నిజమే బేబీ అసలు ఇలా ఎలా అయ్యో నాకొటి అర్థం ఏడిసే కదా నీకు చెప్పడానికి అన్నట్టు రే సంటి నేను పాటలు కూడా పాడుతున్నా మైకులో రాఖీ గడుతు చూసావా నువ్వెంత తిట్టినా నా దేవుడు నీకు ఎంత చేస్తున్నాడు నువ్వు అడిగిన మొత్తం ఒక్క దెబ్బలో ఇచ్చాడు సర్లేరా నేను పడ్డ కష్టానికి ఆయన ఇచ్చిన వడ్డీ ఇది అదిగో ఒప్పుకోవు కదా సరేలే ఈసారి పాటల పోటీకి నేను కూడా తీసుకెళ్తాను టీవీలో కూడా కనిపిస్తున్నాను అవును నువ్వు టీవీలో కనపడితే ఎవరు గుర్తుపట్టలేదా పొద్దున్న లేస్తే పక్క నుండి వాడివి నువ్వే నన్ను గుర్తుపట్టలేదు ఇంకెవడికి తెలుస్తుంది కాదా నానిగాడు గుర్తుపట్టేస్తాడేమో నాన్నగాడు నన్ను వయసులో చూసినప్పుడు చిన్నపిల్లాడ్రా పైగా మన ఇంటికి వెళ్ళాను నన్ను గుర్తుపట్లా బేబీ నాన్నగాడిని మే చాలా బెంగ పెట్టుకున్నాడు బేబీ పోలీస్ స్టేషన్ అని ఇక్కడని అక్కడని అక్కడని తెగ తిరుగుతున్నాడు ఏంటి అమ్మ కనిపించిందా ఎక్కడ కనిపించింది ఏమైందట ఎలా ఉంది బాబాయ్ ఎక్కడ ఎక్కడ కన్ ఏమైందట బాగానే ఉందా చెప్తాను కంగారు పడకు ఈ తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకి వాకింగ్కి వెళ్ళాను దట్టంగా మంచు సన్నటి వర్షం చల్లటి గాలి ఉన్నట్టుండి ఆకాశం నుంచి ఓ మెరుపు ఆ మెరుపు వెలుగులో బేబీ ఆ వెలుగులో బేబీ ఎంత అందంగా ఉందని బేబీ నీకు చెప్పమని నాకు మాట చెప్పింది అంటే అమ్మ బేబీ బాగానే ఉందట నిన్న అసలు బెంగ పడొద్దని చెప్పింది తన కోసం వెతకొద్దని కూడా చెప్పింది ఆ బ్యాంక్ కార్డు ఏదో ఆపేసావంటగా అదేలే పోలీసు వాడు చెప్తేనే ఆపావు దానంటే మామూలుగా చేసి డబ్బులు ఏదో అవసరం అంట నీకు లెటర్ కూడా పెట్టిందంటగా అమ్మ ఎక్కడుంది బాబాయ్ బేబీ కొత్త జీవితం ప్రారంభించబోతుంది అంటే పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఎవరిని నన్నే బేబీ ఇంకెవరి గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తుంది నువ్వు వెళ్ళరా నానిక ఈ సంటిగా నిపిసికి తులిహార కలిపేతాయా నీకు అమ్మకి పెళ్ళేంటి బాబాయ్ తప్పేంట్రా నేను సరిపోనండి మీ అమ్మకి ఈ వయసులో ఆ అంతేలే మీరు మాత్రం సుఖంగా ఉండాలి మేము మాత్రం ఊడిగిన చేస్తూ ఉండాలి అయినా మాకు ఏమంత వయసు అయిపోయిందని ఇంకేమన్నా చెప్పిందా బాబాయ్ ప్రస్తుతానికి ఇంతే ఇంకా నువ్వు మీ అమ్మ సంగతి మర్చిపోయి కోడల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో వెళ్ళు సరే అమ్మ
स्वाति ఆయు మ్యాట్ ఆడిషన్ తీసుకోవా అక్కర్లేదు మరి ఎంట్రీ ఎలాగా వైల్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ లైవ్ షో డు గుడ్ జాబ్ సర్ థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ సర్ లిసన్ లిసన్ ఆవు లైవ్ షో అంటే బాగుంటదా అదిరిపోతుంది రాకి గా కట్టు 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 రాకి గా కట్టు 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 ఐ పోవాలి चूदाइड मन प्रोग्रम दादा पब्लिक चूस्टर स्वाति पड़ते वाल स्टार अवेर टेन स्वाति विक्रम हियर नीक पाड़न ले दंते का नो प्रॉब्लम कहने को टू मिनट्स नहीं तो मारा डाले अंते दांतर तुम वेला घंटा लगा प्रॉमिस ओके ना
అరే ఏసీ వేసుకోలేదండి చాలా వేడిగా ఉంది ఆ వాటర్ బాటిల్ బా వాటర్ బాటిల్ అర్థమైంది ఆ గోలంతా చూసి టెన్షన్ పడ్డా నాకు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగే జరిగింది నా కాలేజ్ డేస్లో ఒక మ్యూజిక్ ఫెస్ట్కి టూ మంత్స్ ప్రిపేర్ అయ్యా ఫైనల్ డే రాగానే ఫైవ్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ లెక్చరర్స్ ప్రిన్సిపల్ అందరూ ఉన్నారు టెన్షన్తో నాకు కాళ్ళు చేతులు చల్లబడ్డాయి ఇదిగో ఇలాగే పారిపోవాలనిపించింది ఎయిట్ చేశాను మా నాయనమ్మ ఫోన్ చేశా తనేమని తెలుసా అరే దీనికే భయపడ్డావా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించు లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించి ఉంటావు వాటి అన్నిటినీ దాటుకుని వచ్చావు దాంతో పోలిస్తే ఇది ఒక సమస్య ఒకసారి ఆలోచించు అని చెప్పింది తర్వాత ఆలోచిస్తే తను చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపించింది సో ఎనీవే ఇవాళ ఇది మిస్ అయితే ఫైనల్స్ కూడా మీరు మిస్ అయినట్టే ఇది మీ అందరి ఫ్యూచర్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ దీనికే భయపడ్డావా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించు లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించి ఉంటావు వాటి అన్నిటినీ దాటుకుని వచ్చావు దాంతో పోలిస్తే ఇది ఒక సమస్య celebrate this and rep evening 6:30 ki jubilee 800 lo press meet and party don't be late okay oh, wow. yeah. hey babes ye yeah, try nunu gadla avtaram party kela kurralla unnana meer unna పసుపు లేట్ కనకరాజు అలియా చంటి మీ తాత గారా బంధనా జర్కిన్ వేసుకొని ముస్తులోడి యూత్ లా ఫీల్ అయిపోతున్నాడ్రా అట్టగాదు బేబీ ఇది మామూలే మనూరు డాన్స్ అయ్యి బేబీ ఎర్ర తీస్తున్నారు కదా ముస్తలైనేమో కానీ ఆ స్వాతి మాత్రం నువ్వు ఎంత ట్రై చేసినా వేస్ట్ రా ముసలోడా ఇలాంటి అమ్మాయిలు సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే నాలాంటి యంగ్ బాయ్స్ తోనే చేస్తారు డ్యాన్స్ అయినా ఇంకేదైనా ఏంటి వయసులో ఉండి నువ్వే ఉద్ధరిస్తున్నావురా మీ అమ్మ బాబులు డబ్బులతో తాగి తందలాటం తప్ప ఏంటి వదిలేసేది చంటి నన్నాడు ఏరా ముసలోళ్ళంటే వయసు అయిపోయి పనికిరాని ఉన్నా కనిపిస్తున్నారా నీకు వాళ్ళు జీవితం అంతా ఏం సాధించి ముసలోళ్ళు అయ్యారో తెలుసా నీకు నీ వయసుకి ఈయన మిలిటరీకి వెళ్ళి హాతికి వెళ్ళి అక్కడ వంట వచ్చేసాడు వంట ఏదో యుద్ధానికి వెళ్ళి వంద మందిని చెప్పినట్టు చెప్తున్నా ఒరే అక్కడ ఉన్నోళ్ళు యుద్ధం చేయాలంటే చేసిన వంట తినాలి తినేసే చేయాలరా లేకపోతే నీరసం వచ్చి ఎవరో సంపే లోపే సచ్చూరుకుంటారు చేతిలో తుపాకీ లేకపోయినా యుద్ధం మధ్యలోకి వెళ్ళి నలుగురు సిపాయిల్ని భుజాన్ని వేసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడాడు ఇవాళ వాళ్ళ కుటుంబాలు ఈయన పేరు చెప్పుకుని నాలుగు ముద్దలు తింటున్నాయి అంతేగాని మీ లప్పానికి మా లేషాలేసి భూమికి భారంగా బతకలేదు ఈ ముసలోడు 
ముసలోడు అంట ముసలోడు పచ్చడి మామిడికాయలాగా నరికి పారేస్తాను ఎవడైనా వాగాడంటే పదా స్వాతి మా చంటాతు గురించి ఇవన్నీ నాకే తెలీదు నువ్వెలా చెప్పావు నేనే చెప్పాను రా స్వాతి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తుంటే ఇంత గొప్ప పని చేశానని నాకే అనిపిస్తుంది ఇదంతా నీ వల్లే వచ్చింది ఉన్నోడి ఉండకుండా డాన్సులు అంటే డాన్సులు సో ఏం తిన్నావు వెటర్ సార్ చెప్పండి ఏం బాబు ఏంటి ఫేమస్ వెజ్ అని ఉన్నది మ్యామ్ వెజ్ అని ఒరిజినల్ పళ్ళు ఇక్కడ నాన్ వెజ్ చెప్పు అపోల ఫిష్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మటన్ సిక్ కబాబ్ తంగడి కబాబ్ చికెన్ మలై కబాబ్ ప్రాన్స్ ఫ్రై అండ్ తవా ఫిష్ అన్ని ఒక్కో ప్లేట్ పట్టరా అన్ని ఆ మేడం ఒక్కో ప్లేట్ చాలు ఓకే మేడం అలాగే చేపల పులుసు కూడా ఒక ప్లేట్ పట్టరా అలాగే మటన్ కుండ బిర్యానీ ఒకటి రెండు 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 వయసున్నప్పుడే అన్ని తినాలబ్బాయి తర్వాత తినాలంటే పళ్ళు ఉండవు జీర్ణం అయ్యే వయసు ఉండదు వయసుందని అన్ని తింటే పొట్ట కిలోమీటర్ ముందుకెళ్ళుద్ది ఏ మలబద్ధక ఉందా నీకు యుమెన్ కాన్స్టిపేషన్ ఏంటి నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేనా నా లైఫ్లో నీలాండ్ అమ్మాయిని ఎక్కడ చూడలేదు చూసుండవులే చిన్న వయసే కదా ఎంతమందిని చూసుంటావు ఏం నువ్వేదో డెబ్బై ఏళ్ళ బామ్మ మారుతున్నావు ఇంకేంటి అబ్బాయి కవుర్లు ఏమంటాయి నీకేంటి ఓవర్ నైట్లో స్టార్ అయిపోయావు నీకు ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు తెలుసా వాళ్ళందరినీ గురించి తెలుసుకోవడానికి మా టీవీ స్టేషన్ ఒకటే కాల్స్ మెయిల్స్ ఏమని చెప్పమంటావు నా గురించి తెలుసుకోవడానికి ఏముంటుంది నా బొంద అటు చూడు చందమామ బాగుంది కదా ఆ చందమామ కూడా అలాగే అనుకుంటుంది పాపం నాలో ఏముంది రాళ్ళు రప్పలు తప్ప అని కానీ భూమి మీద తను వెళ్తురు కొన్ని కోట్ల మందికి ఇస్తుంది బ్యూటీ ఏంటంటే అది ఆ చందమామ కూడా తెలీదు ఈవినింగ్ కాల్ చేశాను మీరు బిజీగా ఉన్నట్టు ఉన్నారు అదే అమ్మ గురించి చంటి బాబాయ్కి అమ్మ కనిపించిందని చెప్పింది నేనే సార్ కానీ అప్పటి నుంచి అమ్మ దగ్గర నుంచి ఒక్క కాల్ కూడా రాలేదు సార్ అదే అనుమానంగా ఉంది సార్ ఎంక్వైరీ కొంచెం స్పీడ్ అప్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ మనం ఏమన్నా హెల్ప్ అమ్మన్నావా కావాలని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి మీరెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు రండి వచ్చి మోన్ చేయండి ఆకలిగా లేదు నువ్వు తినే రే నువ్వైనా తింటావా నేను ఆల్రెడీ పార్టీలో తినేసి వచ్చా మానేయండి తిండి నాకు పని తగ్గుతుంది ఎవ్వరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఉండండి అమ్మకు చెప్పే వెళ్ళాను కదా నా పార్టీకి ఐ జస్ట్ డోంట్ గెట్ సమ్టైమ్స్ ఓకే పార్టీ ఎలా జరిగింది రే మీకు ఇష్టమని సాంబార్ రైస్ చేశాను ఆకలి లేకపోయినా తిను యాషాలే మాక అమ్మ నాకు అసలు అర్థం కాదు నాన్న ఇప్పుడే తిట్టింది మళ్ళీ ఫుడ్ అంట మెంటల్ అమ్మలు అంతేరా మెంటలే మనకు తిండి పెడతారు మనతోనే తిట్లు తింటారు ఇక అనుకోవాలని వాళ్ళు అంతేరా కొడవ పడేది మనతోనే మన మంచి కోసమే మనం దాన్ని చేదస్తాం అనుకుంటాం వాళ్ళు దాని బాధ్యత అనుకుంటారు కరెక్ట్ నో సంథింగ్ ఇంట్లో అమ్మో నాన్నో తాతయ్యో నాన్నమ్మో లేకపోతే ఇంకెవరు అడుగుతారు రమ్మని తిన్నావా ఉన్నావా అని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు తెలియదు రా రేపు లేరనుకో వాళ్ళు మనతో ఉన్న ప్రతి క్షణం చాలా విలువైంది రా ట్రెషరెట్ ట్రెషరెట్ 
సారీ నాన్న ఇందాక అమ్మ సడన్ గా తిట్టేసిందని తిడతారా పెద్దవాళ్ళు అందాక తిడతారు పడతాం ఏమైంది ఈగో ఎందుకు మనకి అన్నది మనోళ్ళేగా మన కోసమేగా వాళ్ళు ఉన్నంత వరకే రా మన చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు పోతే మన బాల్యం కూడా వాళ్ళతో తీసుకుపోతారు వాళ్ళేం లోటు ఎవరు ఏదో దాచుకుని తినేస్తున్నారు మాకేం పెట్టరా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఇంట్లో చేసుకొచ్చా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా నా నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ స్పూన్ ఉందా చేయి బాగాలేదు నీ చేయి ఎందుకు నేను పెడతాగా నిజంగా బాగుందా అమేజింగ్ రేపు నీకు కూడా తెచ్చి పెడతా అరే ఆసే ఫైనాన్స్ గెలిస్తే అంకుల్ గాడికి పెళ్ళే ఇంకా స్వీట్ కదా అంటే సాంగ్ భలే పాడింది కదా యా అమేజింగ్ చాలా బాగా పడింది చే నమ్మేసానులే నా మాట విని అడ్వాన్స్ అయిపో మూసుకుంటావా నాకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ లేవు ఉత్త పప్పు ఏ అమ్మాయి ఇంతకంటే ఎక్కువ హింట్ ఇవ్వదు అర్థం చేసుకుంటారు బాబు ముందుకు వెళ్ళిపో చాలా తప్పుగా అనుకుంటున్నావు స్వాతి అలాంటి అమ్మాయి కాదు తెలుసా నీకు డోంట్ జడ్జ్ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ ఓకే ఇలా ఇన్నోసెంట్ గా కనిపించే అమ్మాయిని అస్సలు నమ్మకూడదు టూ డేంజరస్ అయినా వెరైటీగా అబ్బాయి అంటదేంటి మీ ఇద్దరు మధ్యలో ఏదైనా కోడ్ కూడా నన్ను ఎప్పుడు అబ్బాయి అని అనలేదు తెలుసా ఏంటబ్బాయి బయలుదేరచ్చా ఇంకా అబ్బాయి ఇంకేం తాచలేవు కానీ డిన్నర్ కడిగి స్వాతి హౌ బట్ డిన్నర్ డిన్నరా పదకొండు అయింది అయితే అసలు ఎప్పుడు తింటావు ఎప్పుడు పడుకుంటావు యూజువల్లీ త్రీ ఫోర్ అవుద్ది నాకు ఎందుకు అంతవరకు నిద్ర పట్టదు నీకు కూడా పట్టదా నీకు అంతేనా మొన్నటి దాకా రోజంతా పని మోకాళ్ళ నొప్పులు అదేదో బిల్డ్ వేసుకునేదాన్ని నోట్లో నాంటుంది పేరు బయటికి రావట్లా నీకు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఏంటి డిన్నర్ అన్నావు ఇక్కడ అలా లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళి ఏదైనా దాబలో తిందామా ఏ వద్దబ్బాయ్ బయట నీ కల్తీ వంటలు ఎంచక్క మీ ఇంటికి వెళ్ళి వండుకుని తిందాం కదా మా ఇంటికా స్టార్ట్ అయింది అబ్బాయి ఎంజాయ్ టు ప్లే సేఫ్ హే షట్ అప్ అరే ఏమైనా కాల్ అంటే ఒక్క మెసేజ్ చేయండి నైట్ మెడికల్ షాప్ తెరిచి ఉంటాయిగా తీసుకొచ్చేస్తా నువ్వు పర్లేదు బాబా నేను చూసుకుంటాను లేన బ్యాగ్ లో ఉంటాయి ఓటో రెండో పాతే వాట్ నిద్ర మాత్రలేగా అన్నాను అలా పెట్టే రేట్ మొహాలు ఇల్లు బాగుంది ఎవరు లేరేంటి అమ్మ వాళ్ళు నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ లో ఉంటారు పోన్లే అదే మంచిది ఒక వయసు వచ్చాక బయట ఉంటేనే లోకం ఏంటో తెలుస్తుంది ఇస్తే తాగుతా ఎప్పుడో బాలింతరాలప్పుడు మా వైపు బ్రాందియో వైనో ఇస్తారు ఆడోళ్ళకి అయ్య బాబా ఇలాగుందేటి వేరే రకం ఉందా విస్కీ బాగుందబ్బాయి మంచి ఇవ్విపోతుంది మీ ఊరి నుండి సిటీకి వచ్చిన నీ భాష మారలే స్వాతి నచ్చలేదా మార్చేద్దాంలే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు కదా అడిగావా అది నీదా ఓకే నేను మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడేమో ఆయన పోయాడు అప్పటికే నానిగాడు పుట్టేశాడు జీవితం మీద విరక్తి పుట్టేసింది ఇంకా మళ్ళీ పెళ్లి పెట్టాకలు ఎందుకని ఆడిని పెంచి పెద్ద చేశా ఆడు పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరిని కన్నాడు ఆళ్ళు కూడా పెళ్లి ఈడికి వచ్చేసారు నేను ముసల్దాన్ అయిపోయాను ఇంకేం బాయ్ ఫ్రెండ్ నా బొందా 
కాకపోతే ఆ చంటి గాడికి నేనంటే ఇష్టం ఒక్క నిమిషం నువ్వు చెప్పింది నమ్మేయాలనిపించింది నువ్వు సింగింగ్ తో పాటు యాక్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఫోన్ ఇప్పుడు అంతా మంచస్ బండి అంటే ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నా ఏముంటది చూడటానికి అందంగా ఉండాలి నేనేం కొనుక్కోవాలన్నా ఆడి దగ్గర సరిపడా డబ్బులు ఉండాలి మంచం ఎక్కితే మగాడ్లా కాపురం చేయాలి స్వాతి నీకు కూడా తీసుకొస్తున్నాను కొంచెం తిను వద్దు ఏంటి టైమ్ లో ఫోన్ చేసావు ఇంకా బ్లాక్ అండ్ వైట్ పాటలోనే ఉన్నారా బ్యాటర్ స్టార్ట్ అవ్వలేదా ఎందుకు ఫోన్ చేసి చెప్పు అబ్బాయి బెడ్రూమ్ ఎక్కడా బెడ్రూమ్ ఎక్కడా ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి తలుపు కొట్టాలా తన పిలిచిద్దా అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి ఏంటో వచ్చేసింది ఇక్కడ కొంచెం నేను చూసుకుంటాగా చిన్నప్పుడు చీకట్లో ఏదన్నా చూసి భయపడ్డావా ఎందుకు అందుకే నిద్రపట్టట్లేదు బచ్చు అది మాట్లాడుకో కళ్ళు మూసుకో అది కాదు స్వాతి మాట్లాడుకో మాట్లాడుకో అది మూసుకో పాడుకో పాడుకో అది చూచ్చు తానందర్ జోచు ముకుంద లాలి పరమానంద రామ గోవింద ఇంటికి ఒక ఆడపిల్ల వచ్చింది రాత్రి అంతా ఇక్కడే ఉంది తెల్లసరికి వెళ్ళిపోయింది వాచ్మెన్ ఒక మొత్తం చెప్పాడు నూట్ల పనులు చేస్తుంటే నేను పిచ్చి దానిలాగా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నాను రా అమ్మా స్టాప్ ప్లీజ్ నేను చెప్పేది ఒక్కసారి విను దాని తర్వాత నువ్వు ఎవరు చేసుకోమంటే అలా చేసుకుంటా నీ మీద ఒట్టేసి చంపేరా పీడ వదిలిపోతుంది పోతాను అమ్మా నువ్వు అనుకున్నట్లు అమ్మాయి అలాంటిది కాదమ్మా నన్ను ఆ సోఫాలో పొడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయింది అంతే పడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయిందా దుప్పటి కప్పి మరీ పడుకోబెట్టింది ఇంట్లో సామాన్లన్నీ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకున్నావా ఎందుకు ఇప్పుడు ఉండే అమ్మాయిలు మతి మంది చేసి ఇంట్లో ఉండే బంగారం డబ్బు అంతా తీసుకెళ్లిపోతున్నారంట మొన్న బెంగళూరులో కూడా ఇలాగే జరిగింది నేను టీవీలో చూసాను అమ్మా నువ్వు అనుకున్నట్లు అమ్మాయి అలాంటిది కాదు నన్ను సోఫాలో పొడుకోబెట్టింది అదే నువ్వు చిన్నప్పుడు పాడేదానికి జోలపాట అది పాడి నన్ను పొడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయింది అదే నిజం అమ్మాయి పేరేంట్రా ఎవరు చెప్పారమ్మా నేను స్వాతికి తాతనని చెప్పడం ఏంటండి చూస్తే తెలుస్తుంది కదా మిమ్మల్ని స్వాతిని పక్క పక్కన పెడితే అచ్చుకుద్దినట్టు అన్ని మీ పోలికలే కదండి నేను చెప్పాను అమ్మడసలా మీరు స్వాతికి ఏమవుతారు అత్త వరసా అవును అయితే మీరు నాకు చెల్లెలు అవుతారు బాబాయ్ గారు పిల్ల పిల్లోడు మనసిచ్చి పొచ్చుకున్నాక ఇక పెళ్లి చేయడం తప్ప ఇంకేం చేస్తావు చెప్పండి స్వాతి చిన్న పిల్ల అప్పుడే దానికి పెళ్లి ఎందుకు చెప్పండి ఈయన పెళ్లిళ్ళు చేయడమ్మా చేసుకుంటాడు ఈ వయసులో మళ్ళీ భలే జోక్లేస్తుంది మా చెల్లెలు లక్షణమైన పిల్ల స్వాతి అందుకే ఇంకొకళ్ళు కళ్ళు పడే ముందే ఖర్చు పేయడానికి నేను వచ్చాను ఇక్కడ దుప్పట్లు వేసిన వాళ్ళే సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఎవడి కోలవాడిది చూసారా పోటీ ఎంత ఉందో 
నా కొడుకే రాసి పెట్టి ఉంది స్వాతి అందుకే ఇన్నాళ్ళు ఎవ్వరికి దక్కలేదు అదిగో కోడలు వచ్చేసింది స్వాతి రామా నీ కోసమే వెయిటింగ్ టీవీలో కంటే బయట చూడడానికి ఇంకా అందంగా ఉన్నావే నా తల్లి నేను విక్రమ్ వాడు అమ్మని రా ఇప్పటి వరకు నేను చూసుకున్న వాడిని పెళ్లి తర్వాత నువ్వే కదా చూసుకోవాలి మీ ఆయన చికెన్ బాగా తింటాడు ఆయిల్ అసలు వేయకే కూరగాయలు బెండకాయ పొట్లకాయ తినడు పొరపాటున కూడా వండబాకు మిస్త్రీ బట్టలు డైలీ రెడీ చేయాలి నలగనివ్వకే ఇలాంటిది గనక అత్త అయితే పురుగుల మంది వేసి చంపినా పాపం లేదు కొంప తీసిన కోడలు కూడా నన్ను ఇలాగే తిట్టుకుందా ఇప్పుడు మీ ఆశీర్వాదం కూడా కుదిరింది కదా ఆ రోజే నిశ్చితార్థం చేసుకుందాం అప్పుడే పెళ్లి డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేసేసుకుందాం పదండి నన్ను కొడతావేంటే ఆవిడే నీ మీద ఖర్చు వేయడానికి వచ్చానంది మీద జేబులు వాలేడానికి నేనేమి ఆర్టీసీ బస్సులో సీట్ అనుకుంటుందా సహజ ఒక్కటి ఇచ్చానంటే రైలు పట్టాల మీద ఐదు పైసల బిళ్ళలు లాగా అతుక్కుపోతావు అదే వరకు అనుకోవడానికి నువ్వెవరు అంటే నీకు విక్రమ్ అంటే ఇష్టం కదా నేను నీకు చెప్పానా ఇష్టం లేదా నేను చెప్పానా అబ్బా కన్ఫ్యూజ్ చేయకు బేబీ నిన్ను నీతో కాదు విక్రమ్ కొడత తేల్చుకుని వస్తావు ఏ అబ్బాయి పదా మాట్లాడాలి చూడు విక్రమ్ సారీ ఐఎమ్ రియలీ సారీ మా అమ్మ చేసిన తప్పే నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లుక్ స్వాతి స్ట్రైట్గా మాట్లాడుతున్నా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఒకరినొకరు తెలుసున్నాక ఇద్దరికి నచ్చితేనే వీ కెన్ టేక్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్ అనుకున్నాను కానీ లోపల ఇదంతా ఎనీవే ఇప్పుడు కూడా నేను అనేది ఒకటే నీకు నచ్చితేనే పెళ్లి జరుగుద్ది లేదంటే ఇక్కడే ఆపేద్దాం ఎవరేమనుకుంటారనేది పట్టించుకో నీకేమనిపిస్తే వచ్చేయి నాకు అదే ముఖ్యం డెసిషన్ ఇస్ యువర్స్ చెప్పావా ఏ తెలీదు అసలు ఏం జరుగుతుంది నీకేం కావాలి బేబీ నా జీవితం నాకు కావాలరా నేను పోగొట్టుకున్నవి అన్నీ నాకు కావాలి నేను చేయాలనుకున్నవన్నీ నేను చేయాలి నేను ముసల్దన్న ఇయ్యో లోపు నాకు నచ్చినట్టు నేను బతకాలి మరి విక్రమ్తో ఉన్నదేంటి అది అది అర్థమై సచ్చే లోపు తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు తొందర పెట్టి చంపేస్తున్నారు కదా నా తప్పేంటి ముసల్దానిగా ఉన్నంత కాలం ఏం జరిగినా ఇద్దేలే అని సరిపెట్టుకున్నా మళ్ళీ వయసు వచ్చాక ఇష్టంగా ఒక అబ్బాయి నన్ను చూస్తుంటే చానాళ్ళకి మళ్ళీ నేను అందంగా ఉన్నానని అనిపిస్తుంది చూపు కోసమైనా మళ్ళీ అందంగా కనిపించాలని ఉంది పిచ్చి దానిలో మాట్లాడుతున్నాను కదా దేవుడు మళ్ళీ వయసు ఇచ్చాడు ఆ వయసు మళ్ళీ రెక్కలుక్కుంటుంది ఒకే జన్మలో రెండు జీవితాలు కదా నాయి సుఖం కూడా నరకంగా ఉంటుందిరా ఒక్కోసారి కానీ మాటలు పెళ్లిదాకా వెళ్ళాయిగా బేబీ అదే ఆలోచిస్తున్నా దేవుడే రాశాడు ఏంట్రా లైట్స్ ఆఫ్ చేయరా ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగు మూడైందిరా ఇంకేం చేస్తున్నావు రేపు విక్రమ్ ఫైనల్ ట్యూన్ వినిపించాలి కదరా ఫైన్ ట్యూన్ చేస్తున్నా అయిపోయిన ట్యూన్ కి ఇంకెంత ఫైన్ ట్యూన్ చాలే ఇట్ హ్యాస్ టు బి పర్ఫెక్ట్ ఏడు నన్ను మాత్రం లేపకే ఆపే ఫైనల్స్ లో రావాల్సిన సాంగ్ ఇది కాదు 
అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి మీ సాంగ్ బాగాలేదు బాగాలేదంటే అంటే బ్యాడ్ అని నాకు నచ్చలేదని నీకు నచ్చలేదా అది చెప్పాల్సింది ఆడియన్స్ నీ పని మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం వరకే ఓ రియలీ ఓ రియలీ నవ్ యు థింక్ యు నో మ్యూజిక్ అయితే ఓ పని చే హే నువ్వు వచ్చి కంపోజ్ చేశారి మేము వచ్చి పాడతాం ఓకేనా లిజన్ డూడ్ రోడ్ మీద పాడుకుంటుంటే ఇక వరకు తీసుకొచ్చింది నేను నా దగ్గర బలుపు చూపించామనుకో మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి తీసుకెళ్లేదు కూడా నేనే బాగుందని చెప్తే దేవుణ్ణి అయ్యాను బాగోలేదంటే వెళ్ళయ్యానా రెండు తీసుకుంటేనే ఫ్యూచర్ ఉంటుంది నీ మ్యూజిక్కి అండ్ రిమూవ్ అవ్ వాంతింగ్ నేను సెలెక్ట్ చేసింది నీ వాయిస్ విని కాదు స్వాతి వాయిస్ విని వేద పెద్ద రహమానంలా ఫీల్ అవుతున్నావు ఎలా మాట్లాడా <laughs> 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 ఆపట్టు చెప్పింది విని ఆపట్టు ఇంకెప్పుడు అలాంటి మాటానికి నన్నే కాదు ఏ ఆడపిల్ని అనకూడదు అలాగా ఎందుకో తెలియదు స్వాతి ఐ ఫీల్ లైక్ యువర్ మై ఫ్యామిలీ ఆ విక్రమ్ నీతో మంచి పిల్లాడ్రా మనల్ని పిలిచి బంగారు లాంటి అవకాశం ఇచ్చాడు కదా మరి అందుకే అభిమానం నాకు అంతేనా చంపేస్తాను నన్ను అనుమానిస్తే కళ్ళు పోతాయి జీరో గుడ్ ఏంటి గుడ్డు ఇంతకు ముందు అయితే గుడ్లు పేలిపోతే చచ్చినోడా అనే దానివి పర్లేదు స్లో స్లో గా సిటీకి వచ్చేస్తాం పరా రాక వచ్చిన అవకాశం నీకు ఆ పిల్లోడు చెప్పినా నేను చెప్పినా నువ్వు నెంబర్ వన్ గా ఉండాలనే కదా ఆ పాట కాకపోతే దాన్ని బాబు లాంటిది ఇంకోటి చేసే దమ్ముందురా నీకు ఈసారి పాట గిటార్ లోంచి కాదు నీ మనసులోంచి రావాలి మా నాన్నం కూడా ఇంతే నా మీద నాకంటే ఎక్కువ తనకే కాన్ఫిడెన్స్ ఐ రియలీ మిస్ సార్ నా షో చూస్తుందంటావా నీ నాన్నమ్మకి నువ్వంటే అంత ఇష్టమా అందరికంటే నేనంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం అయితే చూస్తుందిలే నన్నమ్ము ఏమైంది దెబ్బ తగిలిందా ఏలేదు చిన్న దెబ్బే ఈ ముడతలేంటి రోడ్డు మీద స్కూటర్ గుద్దుకుని దెబ్బ తగిలింది అప్పటి నుంచి ఆ పిన్ని సందుకురా ఏం చేస్తున్నావు అయ్యో రక్తం వచ్చిన చోట ముడతలు పడిపోతున్నాయి బేబీ మళ్ళీ మాహోల్ అవట్లేదు బేబీ ఒక్క రోజన్న మనశ్శాంతిగా ఉండేవామా ఇద్దరిని మత పిసాచి ఊళ్ళో ఉన్న మొగాళ్ళు మొగళ్ళు ఎవరు నచ్చలేదే నీకు అప్పుడు ఈ పెద్ద మనుషులు అందరి ముందు బొట్టాయి అదే అదే నీ కూతురను లేకపోతే మనోరా లాంటి నా మీద బొట్టేసి చెప్పు నేను వెయ్యవా 
अम्मको अम्म का बेबी डेबई मुसल का इवे नागे पड़स पि बेबी इंट्लो स्वाते बेबी अर्थम इंकोक निजी बेबी की एक्ना दब तक अंतर मुसल पिनी तो पड़ चूसा अला जीवर की चुपको ना बाध पंजय बाबे फोन नंबर बिल्कुल इंका इंका नीलो इंकेमेम चपदल अन्नी आज एवड़ा सैकाट्रिस्ट चल पे डाक्टर रेप अपाइंट फिस्ना जानक मं फ्रेंड नीक इकड़े प्रॉब्लम उड़ूवे नचकते इकडन मैं इंटे ओके ना गिफ्टी मैं मूवी अब ना चुड़ अम्म ना दुबई उम्म दरगा तुम पे टू इयर्स रियली मिस्सर तन उसे तने नी स्वयं इच्छे नीक विषय तसा नीक मैं की चाल सिमलारीटी उ भाष आट तीर मन अंदर वे कदा आ पद्धति नी ऐटिट्यूड तन उसे चला हापी फील सर नयलता टाइम ऑफ डेट थ्री ट्वेंटी पीएम इनफॉर्म टू द फैमिली मैसेव हार्ट अटैक अंडी इन चेले के पहले सुलोचना कोड के जब पाले बतकंत आबद्धमे बेबी विजिगाड़ ना एसी को विजिगाड़ ना बूट पंपा अन्नी अबद्धाले 
వాడు దీంతో మాట్లాడి పది సంవత్సరాలైందంట బేబీ ఇది నలుగురులోనూ చొలకన కాకూడదని ఇంతకాలం ఆ యదవని గొప్పని చేసింది ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే మేమంత దూరం రాలేము కావాలంటే డబ్బులు వారేస్తాం మీరే దాన్ని బూడిది చేసుకోండి అంటున్నాడు ఆడు నీ విద్యగాడు బుద్ధి లేదే నీకు చిక్కులేదు ఆడు కొడుక ఆస్తులు రాసిచ్చినంత వరకే ఈ నా కొడుకులకి తల్లిదండ్రులు కావాల్సింది ఈ ఎక్కడో నూటికో కోటికో ఒకడు ఉంటాడు మన శేఖర్ లాంటాడు స్వాతి నిజంగా బాగుందా మోస్ట్ ఇవేటెడ్ బ్రాండ్ ఫెనాలి ఆఫ్ సింగింగ్ స్టార్స్ అండ్ మ్యూజిక్ స్టార్స్ మొత్తం సిక్స్టీన్ బ్యాండ్స్ నుంచి ఫైనల్ కి త్రీ బ్యాండ్స్ వచ్చాయి ఏంటే ఆయన సేఫ్ జాము అలాగే గడ్బడే సార్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోరా హలో ఎక్కడున్నావు స్వాతి వచ్చేస్తున్నావు అందువే సరే సరే రా తొందరగా స్వాతి కొత్త సాంగ్ లో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదుగా ముందు నువ్వు రారా ఓకే ఓకే బాయ్ కట్టు యాంకర్ క్లోజ్ భయ భయ సైకిల్ మీద యా అవును భయ చాలా ఇంపార్టెంట్ పని అండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ నువ్విలాగే చూస్తుండ్రా వాడిని గొప్ప సంగీతకారుని చేసేదాకా నామే నాకంటే ఎక్కువ తనకే కాన్ఫిడెన్స్ ఈసారి పాట గిటార్ లోంచి కాదు నీ మనసులోంచి రావాలి పాడాలి ఇది రాఖీ గడికల పాడాలి రా 
ఒకే కోసం గెలవాలి గెలిచి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి లోకం అంతా నీ కోసం ఎదురు చూస్తుందా అని చెప్పండి జాన్వి ఇది విక్రమ్కి చేసే ఏంటిది స్వాతి స్వాతి ద విన్నర్ ఈస్ స్వాతి అండ్ బాయ్స్ రేజు నుంచి స్వాతి అండ్ బాయ్స్ బ్యాచ్ ఎక్కడ చూడు జాన్వి ఆ విక్రమ్ విక్రమ్ స్వాతి ఏది నీకు ఒక లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది విక్రమ్ వాట్ అర్జెంట్ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల ట్రై చేయండి డాక్టర్ గారు మాకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ అడిగాను రాకీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఎవరికి లేదంటున్నారండి నేను ఇస్తాను నాది రాకీది ఒకటే రక్తం పిచ్చా నీకేమన్నా నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు అర్థమవుతుందా నీ ఒంట్లో రక్తం పోతే ఏమవుతుందో మర్చిపోయావా మళ్ళీ ముసలిదాని అయిపోతావు నువ్వు పడ్డ కష్టాలన్నీ పోయి దేవుడు నీకు మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు బంగారం లాగా గొప్ప సింగర్ వయ్యావు దాన్ని చేతులారా పాడు చేసుకుంటావా నేను వదలను నిన్ను మళ్ళీ ముసలిదాన్ని అవనవరు ముసలిదాన్ని అయితే నన్ను చూసుకోవా టెంకి పగిలిపోద్ది నన్ను వదిలేసావంటే దేవుడు నాకేం ఇవ్వలేదు ఉన్నాయని తీసుకెళ్ళిపోయాడని తిట్టుకున్నాను కానీ నీలాంటి తింకర్ సచ్చిన ఇచ్చాడు కదరా నాకు అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయా నీకు అందులో అరవై ఏళ్ళు నేను తప్ప నీకు ఇంకో ధ్యాసే లేదు ఇప్పుడు కూడా నేనేమైపోతాను అని బాధపడుతున్నా బంగారం మా సంటిగాడు బంగారం నాకేమవ్వదు వెళ్దామండి యాభై ఏళ్ల క్రితం సావిత్రి అనే ఒక అమ్మాయి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఉంటాయి చిన్నపిల్ల లోకం ఏంటో తెలుసుకునే లోపే పెళ్ళి అయిపోయి భర్త చనిపోయి నెలల బిడ్డని చేతిలో పట్టుకుని రోడ్డు మీద నిలబడిపోయింది ఆవిడేవి చిన్నపిల్ల ఆవిడకు చంటి బిడ్డ ఆ బిడ్డకి సరిగ్గా ఊపిరాడేది కాదు ఆ జబ్బు నయం చేయడానికి చేతులు రూపాయి కూడా లేదు మొదలంతా ఆ బిడ్డని ఎత్తుకుని నడుముకి చుట్టుకుని కులి పనులు చేసి రాత్రికి ఇంటికి వచ్చి కష్టపడిన ఆ నాలుగు డబ్బులతోనే మందులు కొని బిడ్డకిచ్చి బోరు బోరు నేర్చేది రాత్రంత అలా ఎన్నో రాత్రులు ఒకసారి బిడ్డ ఊపిరి ఆగిపోయింది ఆ బిడ్డని కుండలు కత్తుకొని కుండలు అవిసిపోయేలా ఏడ్చింది నాని 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 ఆ తల్లి గుండె చెప్పుడు ఆ బిడ్డకి వినపడిందో ఏమో వాడి గుండె మళ్ళీ కొట్టుకోవడం మొదలైంది పర్లేదు నువ్వు నీ కొడుకుని చూసుకున్నది గొప్పగా కాకపోయినా నా కొడుకు నేను దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో మళ్ళీ నా తల్లి సావిత్రి పడ్డ కష్టాలు ఏ స్వాతి కొద్దు వద్దు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకు నీ కోసం నువ్వు బతుకమ్మా నీ కోసం నువ్వు బతుకు నీ కోసం నువ్వు బతుకమ్మా నువ్వు పుట్టగానే నిన్ను పట్టుకుంటే ఇలాగే పట్టుకున్నావు ఒక్కసారిగా నా లోకం అంతా నీ కుప్పిట్లోనే ఉన్నట్టు అనిపించింది 
ఏమీ బోసినవు చూసి ఎందుకే కదా బతికున్నాను అనిపించింది అప్పటిదాకా పడ్డ కష్టాలన్నీ మర్చిపోయాను నాకు వయసు ఎప్పుడైపోయిందో కూడా తెలియలేదు రా నాన్న మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ మోకాడి నొప్పులతో ముసల్తాన్లా బతకడం కొంచెం కష్టమే కానీ మళ్ళీ నీకు అమ్మనవుతున్నానన్న ఆనందం ముందు ఏం పోయినా లెక్క అనిపించట్లేదురా నా కోరుకు నాతో లేనప్పుడు నా జీవితం ఎంత బాగుంటే ఏంటప్పుడు నా మనవడికి ఇలా ఉన్నప్పుడు నా దారి నేను చూసుకోగలనా అమ్మని రా నేను అమ్మని రా నాని అమ్మని ఊరుకున్నాని నేనున్నానుగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ పేషెంట్ పేరు రాకీ పూర్తి పేరు తెలీదు యాక్సిడెంట్ కేసు ఒకసారి చూడరా వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను అడగలేదు వెళ్ళేటప్పుడు వద్దన్నా ఆగలేదు మళ్ళీ కనిపించకపోవచ్చు నీతో ఏం చెప్పలేదా విక్రమ్ క్షమించి అబ్బాయి ఆశ పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నా ఎందుకని అడగు చెప్పలేను ఎక్కడికి అని కూడా ఆలోచించుకు తిరిగి రాలేను నా కోసం అయితే కొద్ద అబ్బాయి ఇది మన పరిచయంలో నేను అడుగుతున్న మొదటి కోరిక నా కోసం నీ జీవితాన్ని ఒంటరిగా చేసుకోకు ఇది నా రెండో కోరిక ఇంకేం అడగను నేను నా జీవితంలో ఒక చోట కోల్పోయింది ఇంకో చోట దొరికిందనుకున్నా ఈ కొద్ది రోజుల మన పరిచయానికి ఏ పేరు పెట్టొద్దు ఇదొక అందమైన అనుభవం అంతే ఎప్పుడైనా నేను గుర్తొస్తే మాత్రం చిన్న నవ్వు రావాలి నీకు నువ్వు నవ్వితే చాలా బాగుంటావు నాకిష్టం ఇట్లు నీ స్వాతి నీకు నాకు చెల్లింక ఏది లేదు నా జీవితంలో అనుకుని బాధపడుతూ ఉంటే ముందు నీ కళ్ళ ముందున్న జీవితం చూడవే పిచ్చిమోహ అని చూపించా లేని దానికోసం ఆరాటపడి నా చుట్టూ ఎంత అందమైన లోకం ఉందో చూడలేకపోయాను నేను ఎన్ని మాట్లాడినాను అయినా నువ్వు నాకు మంచి చేశావు మా చంటి గాటలకి థ్యాంక్స్ మనవాడత్తయ్యా 
మళ్ళీ వేసుకొచ్చావేంట్రా ఆ పిట్టల దొర వేసాం రే బండి మీద నుంచి పడి కాళ్ళు ఎర కొట్టుకుంటే కానీ అర్థం కాదు నీకు తప్పింది బాబు సారీ నేను నేను ఇంకెవరు అనుకున్నానయ్యా బేబీ నేనే నువ్వు వేరుసన కాయలు ఇస్తే చెప్తా చంటి ఇదేటి ఇలా ఎలా అయ్యావురా నువ్వు చెప్పరా ఓ పెద్ద ఆగు కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తావా ఎక్కడికి నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్న దారిలోనే సరే ఎక్కు అమ్మ తెచ్చినాడు నీకెందుకు ఇచ్చారా రోజు తిట్టేదాన్ని నీకిచ్చినప్పుడు పూజలు వ్రతాలు చేసే నాకేవడా దేవుడు భలే అందంగా ఉన్నావులే మా ఆయనతో ప్రేమలో ఉండి అప్పుడు నిన్ను పట్టించుకోలేదు గాని లేకపోతే లేకపోతే ఏం లేదు ఇదిగో ఇటు చూస్తారేట తిరగండి తిరగండి అటు పక్క కారు ఓసిపోయి ఉన్నారు బాగానే హెల్మెట్ పట్టుకో చూసింది చాలు చంపేస్తా జాతరే చాలు చాలు చూసింది ఇంటికి పోదా ఇంటికి ఎవడెళ్తాడు బండి ట్యాంక్ ఫుల్ క్యాంటీన్ లోని డబ్బులు కూడా తెచ్చేసా ఇంకా మన ఇద్దరం దేశం మొత్తం తిరగడమే అంత మిడిచిపడిపోకరు దారిలో పొరపాటున యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకో మళ్ళీ నీ ముసలాడు అవుతారో వచ్చేస్తుంది అయ్యో అవును కదా మర్చిపోయా స్లోగానే వెళ్తాం అబ్బా చచ్చిరా ఎందుకు కొడుతున్నావు